ஹாய் விவர்ஸ் நாம் இன்றைக்கி வீடியோவில் ப்ரோக்ராமிங் எழுதுறது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது வந்து ஒன்லி ஃபார் பிகினர்ஸ் ஸோ ஒருத்தங்க இப்போ தான் நீங்கள் ஒரு புதுசாக ஒரு லாங்குவேஜ் லேர்ன் பண்ண போகிறீங்கன்னா ஸோ எப்படி எழுதலாங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா எல்லோருமே ப்ரோக்ராம் எழுதுறங்கிறது ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடான டாஸ்க் நினச்சிட்டு இருக்கிறாங்க பட் அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான விஷயம் நீங்கள் நார்மலாக கூட்டல் கழித்தல் எப்படி பண்ணுறீங்க அதே மாதிரி ரொம்ப ஈஸியான விஷயம் தான் ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதுறது ஸோ அந்த ப்ரோக்ராம் எழுதுறதுக்கு ஒரு நாலு நாலு விஷயங்கள் மட்டும் நீங்கள் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் அது என்னங்கிறத பற்றி பார்க்கலாமா ஸோ ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதுறீங்கன்னா அந்த ப்ரோக்ராமுக்கு இன்புட் என்னங்கிறது உங்களுக்கு தெரியணும் ஸோ அதே மாதிரி அந்த ப்ரோக்ராமுக்கு அவுட்புட் என்ன வேணுங்கிறது தெரியணும் ஸோ இது இந்த ரெண்டு தெரிஞ்சது போக ஒரே ஒரு கண்டிஷ்னல் கண்டிஷ்னல் என்ன என்ன மாதிரி கண்டிஷ்னல் யூஸ் பண்ண போகிறோம் கண்டிஷ்னல் ஸ்டேட்மெண்ட் தெரியணும் கண்டிஷ்னல்னால் ஒன்று எதுவும் இல்லை இஃப் அந்த இஃப் மட்டும் எப்படி யூஸ் பண்ணணுங்கிறது தெரிஞ்சுருக்கணும் இல்லைனா அடுத்தது லூப்பிங் ஸோ லூப்பிங் தெரிஞ்சிருக்கணும் லூப்பிங்னால் என்ன அது எப்படி யூஸ் ஆகுது லூப்பிங் ஒன்றும் கிடையாது ஒரு ஒரு பிரச்சனை கிடையாது வந்து ரொம்ப சிம்பிள் லூப்பிங்கிறது ஸோ இந்த நாளும் தெரிஞ்சிருந்தால் மட் மட்டும் போதும் நீங்கள் ஈஸியாக ப்ரோக்ராம் எழுதிடலாம் ஸோ மொத்தமே நீங்கள் ப்ரோக்ராம் எழுதி தெரிய வேண்டியது ஒரு ப்ரோக்ராமுக்கு என்னது இன்புட்டு ஸோ அதுக்கு என்ன அவுட்புட் கிடைக்கும் கண்டிஷ்னல் ஸ்டேட்மெண்ட்னால் என்ன லூப்பிங் ஸ்டேட்மெண்ட்னால் என்ன ஸோ இந்த நாளும் தெரிஞ்சிருந்தால் ஈஸியாக ப்ரோக்ராம் எழுதலாம் ஸோ நான் இப்போ ஒரு சாம்பிள் சொல்கிறேன்னே ஸோ இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுவோம்னா பிக்கஸ்ட் ஆஃப் த்ரீ நம்பர்ஸ்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ பிக்கஸ்ட் ஆஃப் த்ரீ நம்பர்ஸ் ஸோ அதுக்கப்புறம் இன்புட் என்னது இன்புட் வந்து மூணு நம்பர்ஸ் அந்த நம்பர்ஸ் என்ன வச்சுக்கலாம் ஏ பி சி இதுதான் மூணு நம்பர்ஸ் ஸோ அவுட்புட் என்னது ஸோ இந்த மூணுலேயும் பிக்கஸ்ட் நம்பர் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா ஏதாவது ஒரே ஒரு அவுட்புட் தான் இருக்க முடியும் ஸோ ஒரு அவுட்புட் இருக்கும் ஸோ இன்புட்டு மூணு நம்பர் இன்புட்டு ஒரு அவுட்புட் இருக்குது ஸோ இதில் என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் லூப்பிங் யூஸ் பண்ணணுமா கண்டிஷ்னல் யூஸ் பண்ணணும்னு பார்க்கணும் ஸோ இதில் என்ன எப்படி நீங்கள் நார்மலாக உங்கள்கிட்ட மூணு நம்பர் கொடுக்குறேன் நீங்கள் அதில் பெரிய நம்பர் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க இப்போ அஞ்சு இருக்குது ஸோ எட்டு இருக்குது நாலு இருக்குது ஸோ இந்த மூணு நம்பர் கொடுத்துருக்கேன் இதில் பெரிய நம்பர் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த ரெண்டு நம்பரையும் கம்பேர் பண்ணி பார்ப்பீங்க ஸோ இதில் எது பெர்சன்ட் பார்ப்பீங்க ஸோ உங்களுக்கு தெரிஞ்ச எட்டு தான் பெர்சன்ட்டு ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த எட்டை வச்சு அடுத்து என்ன நம்பர் இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டு அது கூட கம்பேர் பண்ணுவீங்க ஸோ அந்த ரெண்டில் எது பெருசு எட்டு தான் பெருசு ஸோ உடனே இது எட்டு தான் பெரிய நம்பர்ன்ட்டு நீங்கள் நார்மலாக சொல்லிடுவீங்க ஸோ இதுவே நம்ம ப்ரோக்ராம் மூலம் போடணும்னா என்ன பண்ணணுன்னா ஸோ இதுதான் இதில் எத்தனை இருக்குது இதில் அஞ்சு இருக்குது இதில் எட்டு இருக்குது இதில் நாலு இருக்குன்னு வச்சுக்குவோம் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணோன்னா இன்புட் வாங்கிவிடுவோம் இன்புட் ஸ்டேட்மெண்ட் நீங்கள் என்ன லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதை பொறுத்து இன்புட் ஸ்டேட்மெண்ட் வாங்கிட்டு அடுத்து இஃப் கண்டிஷன் போடுவோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம நார்மலாக என்ன பண்ணிங்க ஏ கிரேட்டர் தென் பியாண்டு கேட்போம் ஸோ என்னது இப்போ கேட்குறோம்னா நம்ம நம்ம நார்மலாக மனசுக்குள்ளே திங்க் பண்ணுற மாதிரி தான் பியை விட ஏ பெருசான்னு கேட்போம் இது ஆமானா அப்படா என்னது ஏ தான் பெருசு இல்லைனா பி பெருசு ஸோ அப்புறம் என்ன பண்ணிங்கன்னா இப்போ இது ஆமானால் பிக்குண்டு போட்டு பிக்குண்டு ஒரு வேரியபிள் வச்சுட்டு அதில் வந்து ஏவே ஸ்டோர் பண்ணிடலாம் இல்லை இது தப்பு ஆயிடுச்சு அப்படின்னா என்னது பெருசு பி தான் பெருசு ஸோ அப்படின்னா பிக்கில் வந்து பி எங்கே ஸ்டோர் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா இதில் எது பெரிய நம்பரோ அது பிக்குங்க வேரியபிளில் ஸ்டோர் ஆயிரும் ஸோ இப்போ ஏ பெருசுனா ஏ ஸ்டோர் ஆயிரும் பி பெருசுனா பி ஸ்டோர் ஆயிரும் அடுத்து என்ன பண்ணணும்னா இப்போ நமக்கு இதில் இந்த ரெண்டில் பெரிய நம்பர் கிடச்சிடும் அப்புறம் மூணாவது சி கூட கம்பேர் பண்ணி பார்க்கணும் ஸோ அடுத்து என்ன பண்ணுன்னா இதே மாதிரி ஒரு இஃப் கண்டிஷன் போடணும் இஃப் பிக்கு கிரேட் தென் சியான்னு கேட்குறோம் ஸோ இதில் வந்து இந்த கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ரிசல்ட்டை ப்ரிண்ட் பண்ணிடலாம் ரிசல்ட்டு பிக்கஸ்ட் நம்பர் வந்து பிக்கு தான் பெரிய பிக்கஸ்ட் நம்பர் எல்ஸாக இருந்ததுன்னா பிக்கஸ்ட் நம்பர் ஈக்குவல் டு சி தான் பெரிய நம்பர் ஸோ அவ்வளோதான் முடிஞ்சுது ஸோ இதை நீங்கள் நீ நார்மலாக நீங்களாகவே எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ இப்போ ஏல என்ன இருக்குது அஞ்சு இருக்குது பியில் வந்து எட்டு இருக்குது எட்டை விட அஞ்சு பெருசாக இல்லை ஸோ அப்படின்னா பிக்கில் வந்து என்ன ஸ்டோர் ஆயிரும் எட்டு ஸ்டோர் ஆயிரும் எல்ஸ் பாட்டுக்கு வரும் எட்டு ஸ்டோர் ஆய
ஒரு மல்டிப்ளிகேஷன் டேபிள் எனக்கு பிரிண்ட் பண்ணணும் மல்டிப்ளிகேஷன் டேபிள் பிரிண்ட் பண்ணணும் ஸோ இதுக்கு என்னதான் இன்புட்டு பண்ணணும் எது அவுட்புட்னு பார்க்கணும் ஸோ இன்புட் என்ன ஸோ நார்மலாக டேபிள் எது வரைக்கும் வேணுங்கிறது கேட்டுக்கணும் ஸோ எனக்கு எத்தனை நம்பர் டேபிள் ஏழாம் நம்பர் டேபிள் வேணும் அது மாதிரி டேபிள் எதனை வரைக்கும் வேணும் பதினாறு வரைக்கும் பிரிண்ட் பண்ணணும் ஸோ இந்த ரெண்டு தான் இன்புட்டு ஸோ எத்தனை நம்பர் டேபிள் ஸோ எது வரைக்கும் வேணும் இதை வந்து அப்படின்னா ரெண்டு வேரியபிளில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இந்த ஏழுங்கிறத ஏழாம் நம்பர் டேபிளுங்கிறத என்னுங்க வேரியபிளில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இது எத்தனை வரைக்கும் ஸோ இதை ஒரு வேரியபிளில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இதை வேணால் எல்லுன்னு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோம் லென்த் ஸோ எல் ஸோ எனக்கு பதினாறு வரைக்கும் வேணும் ஸோ இது இன்புட் என்னது தான் ஏழு பதினாறு அவுட்புட் நமக்கு என்னது வரணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இன்று செவன் ஈக்குவல் டு செவன் டூ இன்று செவன் ஈக்குவல் டு ஃபோர்டீன் ஸோ இதே மாதிரி என்னது எனக்கு வந்து பதினாறு வரைக்கும் வரணும் ஸோ இதில் நீங்கள் என்ன பாருங்கன்னா இது என்னதுன்னா எல்லா ஸ்டேட்மெண்ட்டும் சேமாக இருக்குது எல்லாமே சேமாக இருக்குது பதினாறு வரைக்கும் சேமாக இருக்குது ஏதாவது ஒன்று தான் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்குது ஸோ அப்படின்னா ஒரு சேமாக எதுலாம் நடக்குதோ அதுக்கு எல்லாமே என்ன பண்ணிக்கலாம்னா லூப் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு சேம் கைண்ட் ஆஃப் ப்ராசஸ் நடக்குனா அதுக்கு லூப் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா லூப் எத்தனை திருப்பு நடக்குது ஸோ நமக்கு எத்தனை பதினாறு லைன் வரணும் அப்படின்னா லூப் பதினாறு திருப்பு நடக்குது ஸோ அப்படின்னா என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஒரு ஃபார் லூப் போட்டுலாம் ஃபார் ஸோ ஐ ஈக்குவல் டு ஒன்னு அப்புறம் ஐ லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு பதினாறாக கேட்குறோம் ஸோ இப்போ பதினாறு வரைக்கும் தண்டியும் அப்புறம் என்ன பண்ணோம் ஐ வந்து எப்போ ஒன்று ஒன்றா தான் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னா ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ்ன்னு கொடுத்துடலாம் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுவோம் நீங்கள் பிரிண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பிரிண்டு போட்டுட்டு ஃபஸ்ட்டு எனது நான் டேபிள் எப்படி இருக்கும் ஒன்று இன்று செவன் ஈக்குவல் டு செவன் ஸோ அப்படின்னா என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஃபஸ்ட்டு ஒன்றுங்கிறது இந்த ஐயில் ஃபஸ்ட்டு வேல்யூ ஒன்று இருக்கும் ஒன்று தான் இருக்கும் ஸோ அப்படின்னா ஐயை பிரிண்ட் பண்ணுறோம் அதுக்கடுத்து எக்ஸ் மார்க் வேணும் ப்ளஸ் அந்த மார்க் வந்து எக்ஸ் மார்க் போட்டுப்போம் அடுத்து என்னது ப்ளஸ் போட்டுட்டு எண்ணை பிரிண்ட் பண்ணுறோம் அந்த செவனுங்கிறது என்னது எண்ணு ஸோ எண்ணில் தானே செவன் இருக்குது அதை பிரிண்ட் பண்ணுறோம் அடுத்து ஒரு ப்ளஸ் போட்டுட்டு அந்த ஈக்குவல் டு போட்டுக்கிறோம் அடுத்து ஒரு ப்ளஸ் போட்டு என்ன பண்ணணும்னா ஐ இன்று என் போட்டிங்கன்னா என்ன ஆகும் ஃபஸ்ட் லைன் பிரிண்ட் ஆயிரும் ஒன் இன்று செவன் ஈக்குவல் டு செவன் டு பிரிண்ட் ஆயிரும் அடுத்து லூப்பு மேலே போகும் ஐயோட வேல்யூ என்ன ஆகும் ஒன்று இன்க்ரீஸ் ஆயிரும் ஸோ இப்படி என்ன ஆகும் பதினாறு வர தண்ணியே நடக்கும் ஐயோட வேல்யூ பதினாறு வந்துருச்சுன்னா அதோட கண்டிஷன் முடிஞ்சிருது நம்ம கண்டிஷனில் என்ன சொல்லியிருக்கணும் ஐயோட வேல்யூ வந்து பதினாறை விட கம்மியாக இருக்கணும் அல்லது பதினாறாக இருக்கணும் ஸோ இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும்னா அதோட நம்ம பிரிண்டிங்காக முடிச்சுக்கோம் முடிச்சுட்டு வெளியே வந்துடும் ஸோ இவ்வளோ தான் ஸோ இதிலேயே தான் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அவ்வளோதான் நீங்கள் உங்களுக்கு ரெண்டே ரெண்டு தான் தெரியணும் ஒன்று கண்டிஷன்ஸ் தெரியணும் லூப்பிங் தெரியணும் ஸோ இந்த லூப்பிங்லேயே நம்ம டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இப்போ கண்டிஷனுக்கு என்ன பண்ணுவோம் சில நேரம் இஃப் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லைனா சுவிட்ச் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ எந்த லாங்குவேஜ் எடுத்தாலும் இந்த ரெண்டு தான் யூஸ் பண்ண போகிறாங்க இஃப் யூஸ் பண்ண போகிறாங்க சுவிட்ச் யூஸ் பண்ண போகிறாங்க சிலதில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா வெறும் இஃப் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க சிலதில் எல்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க சில இதில் எல்சிஃபி யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இந்த கண்டிஷன்னா என்ன அது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு தெரிஞ்சுருக்கணும் ஸோ இஃப் கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணலாம் சுவிட்ச் யூஸ் பண்ணலாம் அதே மாதிரி லூப் லூப்பும் அதே மாதிரி தான் ஃபார் யூஸ் பண்ணுவாங்க இல்லைனா ஒயில் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லைனா டூ ஒயில்பாங்க ஸோ இது எதை எடுத்தாலுமே நம்ம இந்த லூப்பிங் தான் போ பண்ண போகுது ஸோ இது வந்து நமக்கு இப்போ ஃபஸ்ட்டே தெரிஞ்சிருச்சுன்னு வச்சுங்க இது எனக்கு இத்தனை டைம் தான் லூப் ரன் ஆகணும் இவ்வளோ வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகணும்னா நீங்கள் ஃபார் யூஸ் பண்ணுவீங்க உங்களுக்கு ஒரு ஏதாவது ஒரு வேல்யூவை செக் பண்ணிட்டு அது நடக்க தண்டி எனக்கு லூப் ஆகணும்னா ஒயில் யூஸ் பண்ணுவீங்க இல்லைனா டூ ஒயில் ஸோ உங்களுக்கு சுச்சுவேஷனை பொறுத்துட்டு இந்த இது ஸோ நீங்கள் இது மட்டும் தெரிஞ்சதுனாலே போதும் நீங்கள் என்ன லாங்குவேஜ்னாலுமே ஈஸியாக கற்றுக்கலாம் நீங்கள் இதுக்காக நீங்கள் நிறையா பண்ணும் அப்போலாம் தெரியாது உங்களுக்கு இன்புட் ஸ்டேட்மெண்ட்னால் என்ன எப்படி இன்புட் வாங்குறது எப்படி அவுட்புட் ப்ரிண்ட் பண்ணுறது ஸோ அது போக கண்டிஷ்னல் ஸ்டேட்மெண்ட்னால் என்ன ஃபார் லூப்பு லூப்பிங் ஸ்டேட்மெண்ட்னால் என்ன ஸோ இவ்வளோ தெரிஞ்சாலே என்ன பண்ணிக்கலாம் ப்ரோக்ராம் லாங்குவேஜ் எழுதி அதுக்கு படிச்
இல்லைனா லூப்பிங் ஸ்டேட்மெண்ட் தேவையா இல்லைனா ரெண்டுமே சேர்ந்து தேவைப்படுமா ஸோ அதை மட்டும் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக ப்ரோக்ராம் எழுதிடலாம் ஸோ அதனால் ப்ரோக்ராம் எழுதுறத யாருமே கஷ்டம்னு நினைக்கிறாங்க ஒரு ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் ஸோ இதே மாதிரி நீங்கள் ரெண்டு சின்ன சின்ன ப்ரோக்ராமாக எழுதி பார்த்தா போகிறோம் இப்போ மல்டிப்ளிகேஷன் டேபிள் ஃபேக்டோரியல் ஸோ அதே மாதிரி ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன ப்ரோக்ராம் ஸ்ட்ரிங்கை எப்படி மேனிப்புலேட் பண்ணுறது ரிவர்ஸ் ஸ்ட்ரிங்கு ஸோ சின்ன சின்னதாக எழுதி பார்த்துட்டிங்கனாலே உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்துடும் ஸோ நீங்கள் ஒரு சின்ன சின்ன ப்ரோக்ராம் நான் என்ன சொன்னாலும் உங்களால் எழுதுகிற திறமை வந்துச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எதை பற்றியுமே கவலை பண்ணலாம் ஸோ எவ்வளோ காம்ப்ளிகேட்டட்னாலும் உங்களால் எழுத முடியும் ஓகேவா இது ரிலேட்டடாக உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது டீச் பண்ணணும்னா நீங்கள் சொல்லுங்கள் கமெண்ட்ஸில் போடுங்கள் நான் அடுத்த வீடியோவில் நான் போடுறேன் உங்களுக்கு தேங்க்யூ